मस एक किता छैन सालीको हेर्नु त सगरमाथा इन्सुरको नक्साल भगवतीको ठ्याक्क पूर्वपट्टि कस्तो भयंकर बिगुन्छ आ प्रिमियमको यहाँ नेपाललाई भाडामा बसेको छ सानीमाको बगलमै छ नक्सालमा ठ्याक्क नारायण चौकमा प्रिमियमको छैन नि कत्रो त्यहाँ बिल्डिङ छ त्यहाँ था सम आजको 20 वर्ष अगाडि किनेको साला कमडीको भाउमा किनेको आज अरबको भाउमा भइसक्यो त त्यो यो सबै कुरा हेर्नु पर्छ नि अब त्यसमा पनि कोही अब अब कुनै औकातै नभयो कम्पनीमा कोही गएर फसेर कला भाउमा शेयर बजार त यस्तो उस्तो भन्छ भने अहिले पनि पोजिटिभ भने थियो कसैले नकमाएला म चाइल्डन्छु 3200 बाट अहिले तपाईको 1900 मा आउँदा पनि यो 1800 मा आउँदा नि मैले चाहिँ राम्रोसँग कमाएको छु चार्टरमा पनि कमाएको छु एभरेस्टमा पनि दम लगाएर कमाएको छु चिलीमा पनि कमाएको छु सोल्टी होटल त झन् भम परै गर्छ सोल्टी होटल त मलाई त्यसको नाली बेले थाहा छ म त पहिले एक दिन भेटेर म मेरो एउटै काम थियो पहिला होटल चल्थ्यो म सोल्टीलाई माराक थिएँ होटल चल्थेन यसो थाहा पायो भने क्वाटर रिपोर्टले म सिआइटीमा कन्भर्टर थिएँ अनि सिआइटीबाट फेरि सोल्टीमा अब ट्याक्कै उता होटल नचलाउनु त सिआइटीमा कन्भर्ट गरेँ अब सिआइटीलाई अहिले सोल्टीमा कन्भर्ट गरेँ फेरि कुनै दिन आउँछ फेरि म किन भर्थ्यो भने ठ्याक्क सोल्टीको पच्चिस सय हुन्थ्यो नि के अरे सोल्टीको अढाई सय यसको पच्चिस सय हुन्थ्यो अनि म के भन्थ्यो यसको एक हजार किता किन्यो भने त यसको एक सय किता किन्ने मिल्छ नि त अब यसको स्थिति खराब छ यसको स्थिति ठिक छ ल प्रकार त मेरो लजिकमा कुनै छ भने खराबी भन्नुहोस् ल मैले सोल्टी र सिआइटीलाई र नबिल रेभेन्सलाई चेन्ज मात्रै गरेर मैले आफ्नो पोर्टफोलियो दुई वर्ष भित्र तिन वर्ष अगाडि मैले धेरै राम्रो आइटम लागेको छु म तपाईँले प्राइस हिस्ट्री पनि भनिदिन्छु नि मैले त तपाईँले राजेश काली श्रेष्ठ रवि भक्त श्रेष्ठले तिस तिस चालिसदेखिको सिआइटीको पनि प्राइस अक्सर पनि त मै पार्ने हो पैँतिस सय सतहत्तरमा सिआइटीको सोल्टी सिआइटी सोल्टी सिआइटी गरेर अनि एभरेस्ट र नबिल नबिल गरेर पनि कमाउनु सकिँदो रहेछ के ल अब बोल्नु है म स्पिकर अफ गरेँ मैले भने प्रकाशले सुन्नुभएको छु म मैले त सोल्टी सिआइटी र नबिल एभरेस्टमा पनि राम्ररी गरेको छु बाकी राम्रो छ मस छैन तर इट इज वान अफ द भेरी गुड स्क्रिप्ट होइन इट इज वान अफ द भेरी गुड स्क्रिप्ट अब तपाईँले भनेर मैले किन्नुपर्छ भन्ने छैन जस्ट तपाईँले मैले किनेको छैन सबैलाई मैले सबसे पुरानो लगने कर्ता हम बसंत हो होइन बाबु त्यति त पुरानो गरौँ सबभन्दा पुरानो चाहिँ लगानी फेरि तर झार्नु भयो क्या बसन्त सरले यसरी नझार्नु न होइन मैले म सबभन्दा पुरानो चाहिँ होइन तर म अलिकति चाहिँ मलाई के लाग्छ भने घुमन्त सर थाहा होला घुमन्त त ल बोलाउने हेरौँ त ल बसन्त दाइ भन्दा अरू को छ र यहाँ हेरौँ त होइन हाम्रो घुमन्त दाइले म एउटा के कुरो छु घुमन्त दाइ मैले देवेन्द्र के अरे एकचोटि दिपेन्द्र वाला तपाईँ मलाई थाहा छ कि त्यहाँ हुन्छ तपाईँको मेमोरी म भन्दा दस गुणा बढी छ मैले दिपेन्द्र गोलाई गाली गरेर नि कस्तो राम्रोसँग भने नि तपाईँ भन्नुहोस् हो कि होइन भन्नुहोस् गोमन्तजी कहाँ जानु फेरि मैले दिपेन्द्र गोलाई पनि त्यो दिन राम्रोसँग भने गोमन्तजी फोन आयो होला के होला म यही बसन्त सर बसन्त सरलाई म एउटा सानो क्वेसन राख्छु ल क्वेसन भन्दा जिज्ञासा यो बहन सर मैं बुझ् खोजे क्या के बिहान बिहार सरक को आने भाग हाइड्रो को बारे में अलग कुरा हो थी फिर वहाँ को फोन ने डिस्टर्ब हो मैं सोन पाइन जस्तों मैं नबुझे कहोने वहाँ ने के मोटामोटी कुरा सर ने हाइड्रो को जो डिप्रिशिएसन हो उसको टोटल इक्विटी अथवा टोटल पूंजीम डिप्रिशिएसन काटिशन जो कुछ कर पाड़े बा गौतम दाई प्रकाश सर घुम दाई अरुण दाई ये मध्य एकजना
अच्छे नजीक बाटा बोलने पर सब है ये डिस्टर्ब है ये डिस्टर्ब है अच्छा और वो ना वाली बियान पर का स्वर ले पे नहीं अरे चार स्वर आते हैं उन्हें दियो अरे बियार स्वर ले अच्छा आइडियो का बिशाय में अली के तो कुरो बो मोपने अली के तो कुरो रखो वो ना माथे आए पर ये फेरी बियार स्वर होगी आरजी स्वर हो फेरी वहाँ अन ऑयले अब रो बहुत सारा उन वाबु होता है मैंने अली कुछ सानो जिग्या से रखना खोजे तो सारा हाइड्रो मैं बियान से बियान से क्या बनने वाले हैं क्यों हाइड्रो एर को टोटल पूजी मैं डिप्रेशन कट्टा गवारने हो तेज को जो 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 जून पीरियड हूँ जो थर्टी इयर्स तेल लाई डिवाइड गवारे रहा वन्ने पूरो गवारे उसको पूजी चाहिए गौर सभा खरबा जाती पुगने शख्सत तेज़ को कारण क्यों होता है बनेर सदा तेल ने बार्षिक तीन और अब रुपया चाहिए त्यो डिप्रेशन बापत को पैसा तीरने पर सा र ऑयले उसको आमदनी बने को आठ और बा छह र टोटल सभी खर्चा मिला होता ये गार और बा उनसे र तीन और बा चाहिए वो डिफिसिएट में भागो का� सारा खर्च खर्चा रुपया चाहिए उसको ये दिखेरा टोटल खर्चा दे हिंचा बनने पूरा बार वो यह मायले प्रश्न हो ना खोजे को कुछ क्यों होने क्यों तो अपने को हाइड्रो पार एक में इक्विपमेंट है एक को मात्रे डिप्रेशन कोट्टा होने होगी टोटल कॉस्ट को डिप्रेशन लागने हो बियार सार लेता टोटल कॉस्ट को बन अब मैं कल को बसंती बसंती बने तो हैं ना मायले बसंती तो हैं बने तो अन्य मायले मंचुए सो मायले बैने मन्ना लाती मनी मन्ना मला बसंती अब मायले पूजा ने सर लब बसंती को कहीं बसंती तब हैं उन्हें जो कहीं अब मायले पूजा ने सर मायले बैने मन्ना लाती मौ वाव उन्हें मैं मन्ना लाती अब फिर क्या क्या हुआ तो चाहे इक्विपमेंट प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी तेस्तो में से उन जो ऑफिस को कंप्यूटर में डिप्रेशन उन जो तेरे तो रेगुलर डिप्रेशन बने कंप्यूटर प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी तीन और सर वहाँ ले कॉस्टरी बनना होगा ना तो प्रोजेक्ट को कॉस्ट सर जोन तीस वर्षों को तो तीस वर्षों में जीरो उन्हें टाइ आई ना प्रोजेक्ट है तो डिप्रेशन उन्हें लेकर प्लांट मशीन इक्विप में प्लांट इक्विपमेंट मशीनरीज में वो जो तो लाख से माला से है ना और आम्रो जोन लॉन्ग टर्म एसेट्स और जोन आम्रो कंप्यूटर की ना हो जाए पांच बरस में करते कंप्यूटर टेबल कुर्सी की ना हो जाए तेज़ में बनी डिप्रेशन हो जाए और � होते इसको उनसे इस तलाक से और मलाई ठके था से ना हाइड्रो के साथ मलाई ठके था से ना पर अब हम तो इस तो क्यों बने त्यो अपर तामे को सी जो इस तरह को निर्माण करने लाई सतासी अरब अथवा नब्बे अरब जो ती लागोस त्यो तो आज ले बना त्यो लागोस त्यो तो कई दर्द तो टोटल कॉस्ट हो तो रहा � अब वहाँ को बने जो कॉस्ट थी वो बियार बियार सार को बने टोटल कॉस्ट में जो डिप्रेशन लाख सा बने जस्ट तो कुरा कर रहा ना नहीं सवा खर्ब को जो अथवा बार्षिक तीन और बार को डिप्रेशन हुआ लेने का लेरी हिसाब करने होगी अरे अब सार ले बने जस्ट और वो रूस सेक्टर है रूमा बैंकिंग सेक्टर अन्य क्यों पनी क्या सब वाले क्या बन सकते हैं फिक्स भी ऐसी समाव है टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव फाइव परसेंट ना तो कौशली होने सा है ना अब सार ने चाहिए बियर बियर सार ने चाहिए दूसरा कुरा कर रहे हैं ना त्यो सारा खर्ब कुछ होंगे ये उटा कुरा कर रहे हो तेज को जून ये उड़ा चाहिए आवधि होने सा � बरसों को तीन और वो बने रहने का लीन वो एकातीर बने और को तीर टोटल कॉस्ट में ही डिप्रेशन लाख सौ बने तो बैलेंस ही टेर ना था बॉयल सें बैलेंस ही ना कौती काट दे तेरे तीस में से कोई भी बाग हो आई ना पर का सौ ले बने जैसे मशीनरी ना इंस्ट्रूमेंट में तो लाख में बने हो तो टोटल कॉस्ट वाह
डिप्रिसिएसन पोलिसी हुन्छ यो प्लान्ट मसिनरी इक्विपमेन्ट प्लान्ट मसिनरी इक्विपमेन्टहरुको हैन अ डिप्रिसिएसन त्यो उनीहरुले लेखेकै हुन्छ हामीले चाहिँ यो डिप्रिसिएसन पोलिसी लगाए हुन्छौ भनेर चाहिँ लेखेका हुन्छ कुनैले चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड सबै वर्षलाई उसको प्लान्टको टोटल कुनै मेसिनको चाहिँ अ कुनै लाइफ चाहिँ लाइफ 20 वर्ष छ भने 20 वर्ष सम्म डिप्रिसिएट हुने गरेर त्यो मेसिनलाई चाहिँ त्यसरी गर्छ अ कुनैले चाहिँ अ नयाँमा कम डिप्रिसिएट गर्छ पुरानो हुँदै गएपछि बडी डिप्रिसिएट डिप्रिसिएसन गर्दै जान्छ यो अन्य सेक्टरमा हाइड्रोको मलाई थाहा छैन हैन अन्य सेक्टरमा चाहिँ जस्तो म पनि त कति ठाउँमा इक्विपमेन्टहरु भएको ठाउँमा काम गरेको छु त्यस्तो भए गर्दा चाहिँ अब अ प्लान्टको पनि गर्नु पर्यो प्लान्टको पनि डिप्रिसिएट हुन्छ त्यो त्यहाँ जुन पावर हाउस बनाएको छ त्यसको पनि डिप्रिसिएसन गर्नु पर्छ त्यसको पनि डिप्रिसिएट गर्नु पर्छ त्यहाँका जति मसिनरी इक्विपमेन्ट सबैको गर्नु पर्छ अफिसको त्यसको अफिसको जुन टेबल कुर्सी कम्प्युटर यी सबै डिप्रिसिएसन जान्छ नि त इनहरु भनेको त नोमिनल भए यी कम्प्युटर कति वटा होला त्यो एउटा हजार बाह्र कम्प्युटर दस वटा कम्प्युटर त होला नि दस पन्ध्र वटा त होला एसी सेसी यी सबै पर्छन् क्या त्यो डिप्रिसिएसन पोलिसीमा त्यो हाइड्रोको चाहिँ स्पेसिफिक हामीलाई इन्ट्रेस्ट भनेको त्यो डिप्रिसिएसन पोलिसीको हो अब त्यो बिहानै कुरा हुन्छ कता कता के के भयो बिहारजी हुनुहुन्छ भने आउनु न माथि सर अलिकति ल जस्तो अर्को कुरो नि सर अनि फेरि जस्तो उहाँले के कुरा गर्नुभयो लक्ष्मी सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई होइन अथवा कुन सरले त्यसो भए सर डिप्रिसिएसन कट्टा भएर पनि ल वार्षिक तिन अर्ब रुपियाँ डिप्रिसिएसन कट्टी भएछ त्यो त डिप्रिसिएसन भनेको त एउटा कम्पनीको त ल्याबिलिटिज हो नि त होइन सर त्यो डिप्रिसिएसन कट्टा गर्दा त्यहाँ राखिन्छ र त्यसको पैसा त्यसको फन्ड त त्यहाँ हुन्छ नि र लक्ष्मी सरले सोध्दै हुन्छ त्यहाँ वर्षको तिन अर्ब त्यसैलाई छुट्याउने हो भने त त्यो पैसा लगेर लोन तिर्दा पनि त भयो नि त भन्ने कुरो साथीहरूले राख्दाखेरि त्यसमा पनि उहाँले पाइँदैन कि भनेर जस्तो कुरा गर्नुभयो अलि चित्त बुझेन सर त्यसमा त्यही भएर होइन त्यो त्यो इस्यूमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो पाइन्छ पाइँदैन भन्नु भएको थिएन मैले सुनेको थिएँ म बिहानकै कुरा हो होइन मैले मैले त बोलाएर राखेको बिहारजी आउनु न उयो हुनुहुन्छ त बिहारजी है हुनुहुन्छ त मैले मिल्दैन मैले पखाल्नु है त इन्भाइट टु स्पिक छ त आज त मैले गर्दा त आएन त इन्भाइट टु स्पिक मैले थिचेको छु आएन मोबाइलबाट मिल्ने होला यहाँबाट मिल्दैन रहेछ के क्लब डेकबाट नमिल्ने रहेछ बोलाउनु कसैलाई बोलाउनु मिल्दैन इन्भाइट टु स्पिक भनेको मैले थिचिराखेको छु इन्भाइट टु स्पिक मेरोमा छ तर खै थिचिन थिचेन थिच्न थिच्छे तर आउँदै आएन युजर हाइज अलरेडी बिन इन्भाइटेड टु दिस रुम ए ल यस्तो आयो रातोमा चाहिँ युजर हाइज बिन अलरेडी बिन इन्भाइटेड टु दिस रुम भने काम परेको काम होला काम सकेर आउनुहुन्छ काम सकेर आउनुहुन्छ ल वहाँ आउनु वहाँ पक्का मान्छे हुनुहुन्छ यसमा आउनुहुन्छ वहाँ वहाँ त्यस्तो अरू जस्तो वहाँ आउनुहुन्छ त्यति चाहिँ आउनुहुन्छ वहाँ आउनुहुन्छ त्यो वहाँले आफूले गरेको कुरा यो एजम्सनमा यस्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ के मैले त्यति थाहा छ वहाँले आएर भन्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ त्यो भयो राजनजी अब एकछिन लगाउँछ गरेर भने त काम अब यसैलाई कसले बोलाउला क्लब हाउसमा माथि भनेर त कुरेर बनाउनु भएको छैन होला नि त कति कतिपटक वहाँ आफ्नै काममा बिजी हुनुहुन्छ होला कति के होला मिटिङमा हुनुहुन्छ होला के होला के होला कसले बोलाउला माथि भनेर त कोही पनि बस्दैन नि त्यो त एटलिस्ट म त बस्दिनँ म त आफ्नो काममा मे आफ्नो काम फर्स्ट प्रायोरिटी लिजर टाइम चाहिँ साथी भाइ सँग यसो गफ हाँकेर बस्ने बेला हो मेरो त स्पष्ट मैले त बिहानै कुरा गर्न आएको थिएँ राजनीले उठाएको कुरा चाहिँ अरू धेर कुरा त होइन यो उ चाहिँ त प्लान्ट मसिन इक्विपमेन्ट इक्विपमेन्ट मात्रै हुने हो नि डिप्रिसिएसन त प्रकाश सर प्रकाश सर हजुर मैले मेरो घर ब्याङ्कमा राखेको छु मेरो यो हिसाब त्यो जस्तो प्रत्येक वर्ष मेरो घरको डिप्रिसिएसन काटिन्छ होइन त्यसपछि भ्यालुएसन हुन्छ भनेको मतलब मेरो बिल्डिङको तपाईँको त्यसरी डिप्रिसिएसन काटिन्छ भने त्यो हाइड्रो पावर पनि कन्स्ट्रक्सन गरेको जुन त्यो एरिया हुन्छ जुन त्यो बिल्डिङ हुन्छ त्यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ काटिन्छ नै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनभने त्यसको पनि एउटा सर्टेन पिरियड हुन्छ त्यसपछि त त्यो एक्सपायर हुन्छ सिमेन्टको पनि डेट सकिन्छ डन्डीको पनि त्यो डेट सकिएला त्यो तिस वर्ष अथवा पचास वर्ष पछि त्यो ड्यामेज भएर जाला त्यो डिप्रिसिएसन चाहिँ काटेकै हुन्छ तर त्यसलाई लोन तिर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन तर डिप्रिसिएसन चाहिँ होल टोटलकै काटिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ 
होइन होल टोटल राजेन जीले भने जुन 87 अरब लोन उसको टोटल क्यापिटल प्लस इक्विटी भने लायबिलिटी प्लस इक्विटी को जोड्दा 87 अरब हो त्यसमा चाहिँ 3 अरब काटिन्छ भने 10 अरब जति मोटामोटी 10 अरब जतिको हिसाब निकाल्नु भएको थियो हैन त्यो निकाल्नु भएको थियो तर मैले मैले बेरै कुरा गर्न लाग्थे यो यो चाहिँ त प्लान मेसिन मेसिनरी इक्विपमेन्टमा हुने हो अब यसको चाहिँ डिभिजन यो डिप्रिसिएसन पोलिसी भनेको दुई किसिमका हुन्छ नि एउटा चाहिँ टोटल प्लान्टहरुको चाहिँ अब यसको भने प्लान्ट भने त्यसकै त्यसको घर संरचना संरचना त्यो पावर पावर पाउनु पाउनु एक्सन 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 वेट 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 अनि त्यो प्लान्ट भने त्यसको पावर हाउसको पावर हाउसको त्यसको पनि एउटा लाइफ त हुन्छ नि तपाईले भने जस्तो त्यो छड्की नि यो त्यसको लाइफ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनैले चाहिँ नयाँमा चाहिँ अब उनीहरु डिप्रेसन पोलिसी अनुसार हुन्छ नयाँमा चाहिँ त्यो त एकदम कम रिस्क हुन्छ नि त्यो कम डिप्रिसिएट गर्छ पस पछाडी हुँदै गएपछि धेरै डिप्रिसिएट गर्दै जान्छ अब कुनै कुनैले चाहिँ युनिफर्मली युनिफर्मली गर्छ अब त 20 वर्षको छ भने त्यसको डिप्रिसिएसन त्यसलाई जिरो बनाउने हिसाबले अब डे 1 देखि नै भने इयर 1 देखि नै त्यसरी डिप्रिसिएट गर्छ मैले थाहा पाएको चाहिँ त्यस्तो थियो तर मैले थाहा पाएको हाइड्रो सेक्टरमा हैन मैले थाहा पाएको अर्कै सेक्टरमा हो अर्को सेक्टरमा हाम्रो जुन हाम्रो यो मेडिकल स्टोरहरु सम्बन्धी मेडिकल स्टोरहरु हुन्छ नि सरकारको औषधि वेयर हाउसहरु हो त्यस्तो त्यस्तोमा अब त्यहाँका जुन इक्विपमेन्टहरु पनि हुन्छ नि त्यहाँ ठुलठुला इक्विपमेन्टहरु हुन्छ नि रे त्यो ठुलो कोल्ड रुमहरु हुन्छ त्यस्तो त्यस्तोको डिप्रिसिएसन गरेको मलाई थाहा छ के किन भन्दा त्यो इन्स्योरेन्स गर्ने बेलामा त्यो डिप्रिसिएट गर्न पर्छ के त्यो सबै चीजहरु मिलाएर गर्न पर्छ त्यस्तो भएर मलाई त्यसको चाहिँ थाहा छ हाइड्रोको चाहिँ मलाई थाहा छैन बिहारजी आएसी कुरा गरौँ न त्यो अहिलेलाई यसलाई उनै राखौँ न किन भन्दा अरु केही थप अरु कसैले भन्नुहुन्छ भने भन्नुस् जाने कुरा जसले भने नै हुन्छ बिहारजीले भन्नुपर्छ बसन्तजीले भन्नुभएन जाने कुरा जसले भने नै हुन्छ आफ्नो ओपिनियन जसले राखे नै हुन्छ सकभर यसलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ क्लियर गरेकै राम्रो हुन्छ मेरो भनाइ चाहिँ त्यो छ यो सर डिप्रिसिएसन मा जस्तो 3 अरब भन्ने कुरा छ नि अपरको हजुर टोटल टोटल रेभेन्यु कति रहिस 8 अरब कति रहिस त्यसको आम्दानी अब त्यो हिसाब गर्दा खेरि 40% चाहिँ अब त्यो डिप्रिसिएसन मा अब छुटाएको रहिस के अ त्यही हेरेर वहा सरले चाहिँ अब फेरि प्रत्येक वर्ष 3 अरब को हिसाबले नै त्यो डिप्रिसिएसन मा जाने हो कि भन्ने सायद वहाको हो कि जस्तो लाग्यो त्यति न होला किनभने मैले त्यो सानीमा हाइड्रो चिलीमे हाइड्रो इनेहरुको पनि त्यो हेर्दा हेरि उनेहरुको 5 देखि 7 प्रतिशत छ के तिनेहरुको त डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भनेर त्यसो छुट्याउने रकम अब त्यही मलाई त्यही लाग्छ नि अलिकति मैले त त्यो प्रश्न बुझ्न अपर नभएको उनाले मैले हेरेको नि छैन त्यसको स्टेटमेन्ट नै हेरेको छैन मैले अपर नभएको उनाले त्यो भएर मलाई थाहा छैन यसको करेक्ट एक्युरेट कुरा चाहिँ थाहा छैन मलाई अब कति गरेछ भनेर तपाई भन्नु न साजी तपाईले हेर्नु भएको होला तपाई भन्नु न हैन मैले त्यही त हेरेको भएर त्यति अब हैन त्यो 3 अरब भनेको त उनीहरुको त्यो कुल आम्दानीको त 40 प्रतिशत हो के त्यो डिप्रिसिएसनमा छुट्याएको रकम हा सर यो डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट पनि हरेक साल फरक फरक छुट्याएछ के फरक फरक हुन्छ त मैले भनेको छु त फरक फरक हुन्छ त भनि राखेको छु त मैले उनीहरुको पोलिसी अनुसार सुरुको वर्ष त्यो चाहिँ पा टोटल इयर त्यसको लाइफ सोच्छ त्यो इक्विपमेन्टको लाइफ त्यो प्लान्टको त्यो पावर हाउसको चाहिँ ल 20 वर्षपछि चाहिँ त्यसलाई जिरै मान्छ के त्यस्तो डिप्रिसिएसन गर्ने उले त्यो यो पोलिसी नै त्यही हो बि कम्प्युटरलाई चाहिँ 10 वर्षपछि जिरो नै मान्छ के 10 वर्षपछि के कम्प्युटर बिग्री हुँदैन जिरो नै हुन्छ त हुँदैन नि टेबल कुर्सी नै त्यस्तै हुन्छ के ल 5 वर्ष 10 वर्षपछि चाहिँ अब त्यो जिरो नै बनाउने हिसाबले गर्या हुन्छ के डिप्रिसिएसन पोलिसी कति वर्ष त्यो ठ्याक्कै अब त्यो के 10 वर्षपछि त्यो टेबल कुर्सी चाहिँ जिरो त हुँदैन नि जस्ता तस्तो त रहन्छ नि अलि टुटफुट अलि पुरानो हुन्छ रहन त रहन्छ नि त्यो पावर प्लान्ट चाहिँ अब 20 वर्षको होला सायद हाउसको 20 वर्षै हुन्छ होला 20 वर्षकै हुन्छ होला अब 20 वर्षपछि के पावर प्लान्ट त नासिएर मासिएर जान्छ त जाँदैन नि पावर प्लान्ट त हुन्छ नि त्यहाँ तर त्यसको भ्यालु चाहिँ अकाउन्टिङमा चाहिँ जिरो त्यो डिप्रिसिएसन गरे त्यो बेलासम्म अहिले यो 30 वर्ष होला सायद उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ यो सबै जिरो बनाउनु पर्छ डिप्रिसिएट हुने कुराहरु भन्न खोज्नु भएको छ त्यो होला जस्तो पावर भने प्लान्ट अनि मेसिनरी इक्विपमेन्टहरु त्यस्तोको चाहिँ अब किन भन्दा त्यो डिप्रिसिएसन कुनै त्यसको लाइफै त्यो 
प्लांट को लाइफ तो मेसिन को लाइफ ही ये वर्ष तोक हो कंपनी ने घुमा तो कंपनी को इसको फुल लाइफ ये होने तोक हो तो कारण भाला तर सब तो अब सतासी अरब भाया तो सब तो है अरुण अरुण चीज भी हो अरुण चीज भी हो मैं बिहान यूनिफर्म भूनिफर्म हो तो फाइव पर्सेंट है अब कति कंपनी सुरू में थोड़े डिप्रिशिएसन आने टू थ्री पर्सेंट डिप्रिशिएट राख्ने अस वर्ष पच्चीस पंद्रह वर्ष पच्चीस अभी धेरे राख्ने हो क्या जब प्लांट तो मेसिन पुराना होते जाना अभी डिप्रिशिएसन तेरी भी तो डिफ्रेन्सिंग डिप्रि डिप्रिशिएसन पॉलिसी भाई तो हो अब तो कंपनी को अनुसार अब कसरी करो उन्नी था मैं तैंत को चार्टर एकाउंटेंटर अब कसरी कर चार्टर एकाउंटेंट लक्जैक्टली था हो स्टेटमेंट बनाने मानेला था हो क्या एकदम करेक्ट एकुरेट कुछ था हो बैलेंस डब्लुआईपी थी लास्ट इयर इस पाली एटी सिक्स अरब पीपीई भाई भर अल बड़ी काटे ये भाई अगिलो पल्ट डब्लुआईपी प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भाउंटिंग में पीपी मेरे विचारधारा के स्टक सब हे अब कमजोर वित्तीय अवस्था छाने न छाने तो पाइज नहीं जो चीज आप इसमें लगानी कर मैं रिटर्न पाऊद जस्त लगे नगर आज टाइम अगर दामा बस खोले कहीं थे हेने अलसम खोले मैं पोहर कि बेचे अपर ताम खोस मैं स्टेटमेंट हे अब मेन ऊ आई तो फोर्थ क्वाटर रिपोर्ट क्वाटरली रिपोर्ट में आईह मेन जो ईपीएस आने चीज आई अब आपू नुरा किमाग लाने वाले मिमाग लगे मेरे मेरे जिग्री ने पंद्रह सोलह लाख स्टाफ प्लस कंपनी हो मेरे जिग्री दोस्त कोरोना अगड़ी नहीं दाई उसको मेरे पर्व है उन्नी तामकोशी कि भाई को सब टोली एक मत भर तामकोशी में लगे मैं यमयन कि यमयन को भाव सात सौ सत्तरी तामकोशी को भाव सात सौ नब्बे एक दिन मैं दुटे कंपनी किने यमयन सात सौ सत्तरी तामकोशी सात सौ नब्बे ते न हम फाल साथी हो ये हम फाल ये जीतिदन मैं चाहे तामकोशी भी आठ सौ साठी में बेचे उम्गी हाले उ पच्छे छ सौ तीर बेचे स्टाफलस हाने उ टोली ने छ सौ तीर स्टाफलस हाने उसके एक्ल पंद्रह सोलह लाख घाटा भो भो मैं चाहे आठ सौ साठीम प्रफिट बुक हाने यमयन चाहे बाहर सौ छहत्तर में बेचे अभी तिहार तामकोशी बोक राखा भले झन कह कति स्टप्लस को तो कति हिसाब नगर छ सौ तीर बेचता पंद्रह सोलह लाख स्टप्लस 
बेलाम निस्किया आज साथी भिस्ब कर अब यहाँ मिहान चाहिए अभी तिना लस हो स्टाफ लस कहीं कहीं स्टाफ लस कर पर्दन थे तिना यमिहान कि तत्कालीन परिस्थिति में तो तबार तो भाव को हे मेन को राम थे एमएनक राम थे तर कि मैं अपर कि अपर कि मेन से मैं हे 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 अपर कि राष्ट्रीय को घोर आप आईपी पी दुई सौ सत्तर गीता ते पड़े सज घोषवाला तीन वर्ष अगड़ी कि अढ़ाई वर्ष हो लगभग नेप्से बाईस ये बत्तीस सय जानूंदा अगड़ी बाईस सय तीर होता खेल नेप्से बाईस चौबीस सय होता खेल उ सब अपर बनेर अपर में लगे मैं अपर है मेन बनेर एकदम न कि होन माल चिन यमियन कि अपर न कि अपर भाग मेन सस्त भविष्य में अपर भाग धेरे मत प्राइस बच्चे अलग प्राइस हे तो दुई चौ चार गुना मत प्राइस अपर भाग चार गुना मत प्राइस मेन को तो म प्रभावित ज्ञानलाल प्रधान ने एक फिर इंटरव्यू मैं टेलीजन में सुने थे अथवा कुन उसमें हेरे थे उनके मेन को यो तरीका बयान बयान भाई फैक्ट कुरा थे कि इसको ये यो 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 सब डिटेल में भाग मेन चाहे राम भाई मैं तो बेला में लगे हो तर कि अब कैं कस को हे डिविडेन कैपेसिटी हेने वाली एवरेज चार्टर लितने डिविडेन कैपेसिटी यहाँ डेप्रिशिए यहाँ रेटर सब छिस् बिल्डिंग चौबीस साल चार पर्सेंट डेप्रिशिएट हो डेप्रिशिएट होने पचास पर्सेंट मिस्लेनियस एसिड इस दु तीन वा प्रोजेक्ट दुईटा प्रोजेक्ट कम्प्लीट भैस मस अ दस किताब सेयर भी छेन यमियन को मैं इन सीस मत कर यहाँ मानी के राोला राो यहीस भाई मैं भाई राम भाई विज्ञापन गए हम कप्पे खान लाए मैं भाई बाहर सौ छहत्तर में बेचे छोड़े मैं बाहर सौ छहत्तर मेरे लास्ट ट्रांजेक्शन यमियन को बाहर सौ छहत्तर में बेचे नेप्से तीन हजार तीर हो तीन हजार बत्तीस सौ होता खेल मैं डिप्रिशिएसन वहाँ एकदम करेक्ट कुछ भर लग्न हेरे भाला भन्न तो चौबीस साल रही चार पॉइंट सोलह पर्सेंट काटिद चौबीस सौ सुन सुन चौबीस चार पर्सेंट कैसे कहा था चौबीस सौ का छियानब्बे भाई सौ बनाने हिसाब से ओके चौबीस साल को रही तब को ट्रांसमिशन सब स्टेशन रिच गियर को चौबीस ये चौबीस साल बायर ने डिवाइड कर फोर पॉइंट सिक्सटीन पर्सेंट अर भिएकल को पंद्रह साल ये छ पॉइंट छ सात पर्सेंट रही फर्निचर को ट्वेंटी पर्सेंट ये अफिस इक्विपमेंट फिफ्टीन पर्सेंट अफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर कंप्यूटर पंद्रह छप्पन्नपुर छुटा न छुटा न होने कुछ कि सर्वोच्च ने प्रोजेक्ट जोड़ देखिए थर्टी नाइन तब स्थानीय मुद्दा हाल नबना भाई आदेश देख अल साल एनिया प्रोजेक्ट इसको डेन्जर कुरो अब यह दस पछाड़ी खुल कता खुल दस पछाड़ी खुल दस तिहार को आसपास खुल डेट हेन पो लिस्टिंग डेट ले बाढ़ को डेट खोल पर्व डिप्रिशिएसन पॉलिसी को क्लियर मेसेज क्लियर जो हम पोजिटिव जी ने हेरे भन्न भाला प्लांट मसिन इक्विपमेंट मसिन इक्विपमेंट मसिनरी इक्विपमेंट तेज को टोटल सेल्फ लाइ टोटल लाइफ होते हैं तेज को लाइफ जी चाह फ्लैट ठैक्क डिवाइड करने जो चौबीस वर्ष भाई चौबीस सौ का छियानबे फोर पॉइंट वन कर ठैक्क हंड्रेड पुर्वन कर अर्क के भन्न पंद्रह पर्सेंट वाला ऊ गाड़ी को भाई है इक्विपमेंट पंद्रह पर्सेंट 
अफिस इक्विपमेंट बना कंप्यूटर ये यो अफिस में अरुण हो एसिशेसी ये ये जो हो तेस को पंद्रह छक्का नब्बे टोटल लाइफ चाह छ सात वर्ष मंदो रहे छ साढ़े अर्क के भू त फर्निचर फिक्सर रिहेकल को ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट पांच साल में डेप्रिशिएट हो तो तो फर्निचर तो पांच साल ये सब के पांच वर्ष कुछ गाड़ी बिग्री दस वर्ष देखिए तो मैं चल कल अदर भिहेकल हो जो बड़ी यूज होने अहेकल पंद्रह साल कार भिहेकल कार जीप भैन को पंद्रह वर्ष रदर भिहेकल जो यूज होवी ये पांच वर्ष सीब्रो लिया तो दरबार खोले रे तब यहाँ इसो तब निम्त भर सुपारी छोड़े खोल <laughs> बिल्डिंग मेसिन आदि अब गाड़ी साड़ी को सींगो प्रोजेक्ट जहाँ डैम बनाइ सुरुंग बनाइ पावर प्लांट बनाक होनेस्टर पाइप बनाए जेनेटर राखे तो सींगो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को डिप्रिशिएसन हो चौरासी अरब सतासी अरब कहाँ सींगो प्रोजेक्ट को डिप्रिशिएसन को हिसाब में मैं सर पार्ट पार्ट छुट्टा डिप्रिशिएसन कर हर एक साल डिप्रिशिएसन सीम आन हर एक साल चेंजेस हो पैलो वर्ष दस वा नौ हो दोसों वर्ष नौ को टोटल पूंजी नौ छह नौ को डिप्रिशिएसन होता हो तो बराबर होते हो डिप्रिशिएसन को थ्योरी ले भैन नहीं तो तो गाड़ी को पार्ट पुर्जा मेसिनरी फर्निचर को फरक भैल को आरसी पुल जो पचास वर्ष लाइफ कुने हंड्रेड इयर्स लाइफ तो क्या अब तो योजना को लाइफ कति निर्धारण निर्धारण फूल टोटल प्रोजेक्ट को डिप्रिशिएसन होता खेल तो पीछे जो मानव कुछ प्राड़ो गाड़ी किनो है थपेर किनोनी तो प्रोजेक्ट को नाफा कि टोटल प्रोजेक्ट को कस्ट में डिप्रिशिएसन काटे तो जम्मे कुरो एक मुस्ट भर आने भैया अब जो सतासी अरब बिहान बिहारजी ने कुरा करूँ थे तो सतासी अरब बने तो सब प्लांट मेसिन इक्विपमेंट मैं ये ये मत तो है अरुण चीज भी छ 
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
यो डिटेल्स अफ पीपीई भनेर त्यो पनि दिएको हुन्छ यसमा पनि छ दिया छ के के को कति कति प्राइस सबै दिया छ अनि त्यसमा कसरी काटिन्छ त्यो ठ्याक्कै त्यही हो निस्किने अब बैंक बिल्डिङ बनाछ त्यो बैंक बिल्डिङ पनि डिप्रिसिएट गरेर उनीहरुको बुक अफ अकाउन्ट्स मा त त्यो पनि त्यसरी डिप्रिसिएटेड भ्यालु राख्छन् त बुक अफ अकाउन्ट्स मा जब उनीहरुले स्टार चार्टर बैंक को त बानेश्वरको छैन त्यो बिल्डिङको त प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएट भइराखेको छ नि उसको लाइफ तोका छ तोक्या हुन्छ उनीहरुको उनले कुनै दिन अब त्यसको भ्यालु जिरो मा आउँछ त्यसको त्यस्तो हुन्छ नि त जग्गाको चाहिँ अप्रिसिएट अप्रिसिएट हुने वाला जग्गाको चाहिँ अप्रिसिएट हुने बिल्डिङको त घट्नु भयो नि त जग्गाको चाहिँ बढ्छ फेरि जग्गाको चाहिँ ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ त्यसलाई अप्रिसिएसन भयो अब डिप्रिसिएट त्यहाँको बानेश्वरको त्यो स्टार चार्टरको बिल्डिङ चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै दिन जिरोमा बुक अफ अकाउन्ट्समा जिरो भनेर आउँछ कुनै दिन अब त्यसको लाइफ सकिएपछि जबकि बिल्डिङ त्यहीँ रहन्छ अफिस त्यहीँ हुन्छ यस्तै यस्तैमा त तिनले खानी भने यस्तै यस्तैमा त भन्ने त्यहाँकाले खानी भने यस्तैमा खानी खाइदिन्छ के झ्याम पारिदिन्छ यो जनरल जनरल पब्लिक र लोकललाई गरेर पच्चिस पर्सेन्ट रहेछ होइन प्रकाश सर यसको के को मैले हेरेछ पच्चिस पर्सेन्ट पब्लिकलाई पन्ध्र लोकललाई दस टोटल पच्चिस पर्सेन्ट अब यसको टोटल पेडअप कति छ अपरको दस अरब उन्साठी पच्चीस टोटल चाहिँ होल्डिङ प्रमोटर नै छन् यसमा चाहिँ एनइए नेपाल दूरसञ्चार सीआईटी र राष्ट्रिय बीमा अब तब आयो इपीएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड त्यसले चाहिँ बेच्न पायो बेची पनि सक्यो बेचेको छैन भने 17% होल्डिङ छ त्योसँग अनि यो बेच यो अदर्समा चाहिँ स्टाफ अफ कम्पनी एनइए 3% स्टाफ अफ लेन्डर इन्स्टिट्युसन 2.88% अब पनि आउँछ इपीएफ ले बैंकिंग सेक्टर में हे कबर्ग खबर्ग गबर्ग हो हेन अब तो खबर्ग ने पाँच क्या खबर्ग ने नहीं पाँच क्या प्रमोटर चार वाइट भने 47 परसेंट नै भयो त यो बजारमा आउने त 25 परसेंट मात्र भयो नि अब त्यो ईपीएफ वालाले अहिले सम्म बेचेको छैन अब फ्युचरमा आउला न आउला तर बेचेको फ्रीली ट्रेड हुने भनेको त्यही 30 परसेंट भन्नुस् एनएलाई ईपीएफ लाई छोडदिने हो भने मैले प्रमोटरको अकाउन्ट नभए अरु आउँछ त्यसबे त ईपीएफ ले अहिले 50 परसेंट नै छ अहिले सम्म त बेचेको छैन नि त अहिले बेच्नै पाउँदैन लक के लकिन सेकेन्डी दूरसंचारसँग छ पर्सेन्ट सिआइटीसँग त जम्मा दुई पर्सेन्ट बिमा संस्थानसँग पनि जम्मा दुई पर्सेन्ट अब आज भोलि के छ बेचिसक्यो सकेन अब त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ डिटेल
पोजिटिव सर सायद तपाई को ईपीएफ ले बेची सके पनि हुन सक्छ है त्यो यो त पुरानो उ हो यो डिटेल मात्र राख्यो ये तो सर ये तो सर हम समझते हैं पॉजिटिव सारे कहाँ वाले हैं ना वो है ना मैं लेकिन ये सेवन में उन्हें लिखूं जाको हेरे लोग बने को आये जना निर्माण को लागी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन सुनने उन्हें चाहिए सो पूंजी शेयर संकलन बात अप्राप्त रकम ते दस अरब उन्हें साथी करो यो यो जिम पोर को है ना कर्मचारी संचय को स्वाटा नेपाल विद्युत प्राधिकरण को जमा नुकसान प्राप्त दिल्ली काली निरीन चौदह चौदह अरब करोड़ आई ना चौदह ये चौदह अरब सुना सुना करोड़ बने रचा तेज में नेपाल दूर संचार कंपनी ने डर प्राप्त दिल्ली काली निरीन रीन रचा क्या यो उसको आई ना अठारह अरब चालीस करोड़ राष्ट्रीय � तमाले बने हो लोन हो क्या लोन एक छोटा ही हो जो चाहे उन्हें नब्बे अब तिरतर पर रह सके इसको चाहे पूरा लागा यो वर्ष को लोन और लोन और तमाले को पेड़ आपको दस हजार तो और क्या क्या शेयर ओनर क्यों पेड़ ईपी अब लाइसे पब्लिक बने रे नोट कर रहा था अब वो ले बेचे बेचे ना अब तो डिटेल तो सही है ना पर अब ये सब संस्था पक्ष शेयर धाने रही है ना सही नेपाल विद्युत प्राधिकरण है ना शेयर संख्या चार चौंतीस उन्नीस हजार नेपाल दूर संचार कंपनी तिरसठी चौन्न हजार राष्ट्रीय बीमा संस्थान एकाइस अठारह एकाइस लाख अठारह हजार नागरिक लगानी कोष एकाइस लाख अठारह हजार लो ये तीन ही बाने यो यो उसको चाहिए � शेयर पनी सा नहीं शेयर शेयर में पैसा आला सब और तले रीन में कर्मचारी ईपीएफ को अब अति ईपीएफ का कर्मचारी को भाई होता सर कर्मचारी को तो साधारण शेयर रहता क्या ईपीएफ का कर्मचारी इसके साथ ईपीएफ ले राइट शेयर भरे सा नहीं अति राइट शेयर ये निकाले को राइट शेयर नहीं भरे सा नहीं ईपीएफ को छारा अ तेरे तो महिला तो ईपीएफ को तो शेयर तो बनी ना तो तरीन होगा गाड़ी को कोई चीज़ नहीं बनना नहीं बस लोन सब सब शुरू में आज ही आईपीओ कीने को बनी होगी अब तेरे लाइज़ ही पब्लिक में अदर सेक्टर अदर में रहेगा सब ईपीएफ ले बेच तो पब्लिक के बाहर क्या ना अब तेरे तो ही उसमें ऐड नहीं पड़े अब तेरे शेयर � कंपनी स्थापना करता नेपाल विद्युत प्राधिकरण को एकांतों पर शर्त शेयर रहे कम है सरसरी चार दस को निर्णय अनुसार संदोषण अनुसार संस्थापक शेयर मध्य पर नेपाल टेलीकॉम ला छह परसेंट राष्ट्रीय बीमा संस्थान ला दो परसेंट नागरिक लगाने के पर कोस्ट ला दो परसेंट शेयर दिने करी जैसे प्रबंधन पत्र संशोधन नागरिक लगाने को सर रीन दाता कंपनी का कर्मचारी अलग ही फिर विशेष व्यवस्था पन करें तो तीन दाता साधारण से यार ये होते हैं सही है ना साधारण व्यवस्था के तो ना पानी गिरी अरे बिजली प्राधिकरण का कर्मचारी अन्य चाहे नारी लोग लगाने को सर कर्मचारी रा अन्य कर्मचारी समझे को सर कर्मचारी लाइफ पनी साध आजू सीपी सर कौन सी फेंके वाला है आगे ये मत जाना जाना ये अनेक अनेक गांव में जाने रहो सर जाने रहो जाने रहो तो सोचो वाको ओ ओ ना जाने रहो फिर और कुछ मैं आओ ना खोजे तो आप कई दिन पहुंची फिर सोचें आऊँ तो मेरे वो थे क्या तब मैं कुछ यूजर नेम तो थे है ना यूजर नेम जान पर लो ठीक सो अन्य प्रकाश सर त्यो जून एडीबीएल को पहला पहला पुराना जवाना मजे मंदले जबरदस्ती तो शेयर किनाव थे अरे तिल्ला जी अब क्या करने हो आसान नुमान को आसान नहीं लाया मारा था आसान 
ก็ซ่าการเงินบริษัทมาเลยรินเลียไปเจ็ดปีตัดสินใจเอ่อที่วันนี้ตอนนี้เจ็ดปีเวลาเจ็ดปีคือคิดสิบิกาสเบงก์
घर कुरे को बोला कुरे कुरे धेरे ओल्लो घर रो घर कर आवश्यक देखे मैं तो ये ठीक है गप सुने बसु ठीक है मैं अब एकचोटी पैला सीप्रो को दरबार में बसिं बधाई है सलाह जहां सकता मैं जहांसम के जहाँ अब सलाह कर जहाँ विश्वास कर नाम तो ना जाने तो भर्खर यहीं बड़ा गा का मानी होने तिमी तीन सौ जी गीती में तक दिने होने गीती भाग बाहे तो कस दिन सकते मैं तो अगि तो डिप्रिशिएशन को कुरो में मैं अच्छे मैं लगे डिप्रिशिएशन को कुरो में यार इस्टिमेटेड लाइफ होने चीज को पांच वर्ष हो कस को दस बीस वर्ष हो जैसे इस्टिमेटेड लाइफ है भागा तेज को प्राइस करने हो ते अनुसार ने वार्षिक डिविडेंड काट कुरो सकते तो कुछ दी मत इसमें तो इस्टिमेटेड लाइफ में तो तमा कोशी को बारे में धे पूरा भर मत एक मत आगे बोलना खास कंप्यूटर लैपटपर्निचर को बहन सर अर्क संगसंगे अर्क आगे थे जैसे डिप्रिशिएसन काटे अब तो उ खर्च जनाइ ये लियाबिलिटी भैया संस्था को अब तो ये एमाउंट भिट जो तीन अर्ब डिप्रिशिएसन तो अब कोशी को काटि तर अंत में गए तो फंड क्रिएसन भर हो डिप्रिशिएसन को लगी तो सर डिप्रिशिएसन को तो अब तेज इमेट लिखन तो जो जैसे मर ते बेलासम तीन पैसा जुटा चाहे बराबर को सेयर होल्डर चाहे नमर वे बराबर हर कंपनी खड़ा करूँ भाई उद्देश्य हो तो होने कुरो तैंक संचालक समिति ने निर्णय लिने हो कि मेरे चाहे ये प्रोजेक्ट नमरोस् वा मेरे ये मैं गाड़ी किने मेरे गाड़ी मेरे लैपटप कंप्यूटर ये नमरोस् भाई उद्देश्य हो ताकि तो दिन फिर तो चीज चाहे सकू कंपनी में चाशो वर्ष को तीन तीन अरब रुपया छुट्टी फंड क्रिएट भैर अब तेल यदि छुट्टिया छुट्टे राखने लोन तेल कतिर्ने पैसा भाई कुरो नहीं अथवा अरुण काम कगर्ने भाई सकते ही सकते हैं तो तो उले तो तो कमिटी को उसे चाहे तो कर सकता 
तो डिप्रिसिएशन जे जति काटे पनि अब त्यो चलाक मान्छे नै त लोडै तिर्छ हैन भने फेरि उले अर्को प्रोजेक्सन लगानी गरेछ नि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो बजेट सिचकले चाहिँ सारेर अन्त तिर्न लाग्छ के त्यस्तो पनि हुन्छ अनि प्रकाश दाइ सिक्रो दरबार घुमेर आउनु भयो त के रहेछ त त्यहाँ अगि पनि मलाईले भन्नै हुन्थ्यो अहिले त कसैले शेयर बजारमा कमाएकी नै होला जस्तो अस्ति दुई वर्ष अगाडि हाम्रो त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा त्यो अमेरिकाबाट आएको हाम्रो एकदम आफूले प्रोफेसर साहेब भन्ने उहाँले पनि के भन्दै हुन्थ्यो भने पोहोरै परार भदौमा कुनै म्युचुअल फन्डले पनि डिप्रेन दिन सक्दैन भन्नुभयो तर भयङ्करले दियो त्यसपछि पनि एक दुईवटा हकानियाका पनि विशेषज्ञहरूलाई सुन्यौ उहाँहरूलाई नहुने त राम्रो रहेछ तर कहिले कहीँ डाटा जस्तो मलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो बिर्सिनु चाहिँ सकिन्छ तोला तोहो तर त्यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यसमा जहाँ गए पनि जस्तो गिदीमा जति छ त्यसले त्यतिकै त पाट्ने हो नि अब मैले पनि अब जोगीलाई बोलाएर पनि भिगारलाई बोलाएर पनि दान दिने भयो त मेरो खल्तीमा कति छ त्यही अनुसार त दान दिने हो नि त ज्ञान बाँड्ने भने पनि त मेरो गिदीमा कति ज्ञान छ त्यही त बाँड्ने हो नि अनि यहाँबाट वहाँ गएर वहाँबाट वहाँ गएर ज्ञान भएको मान्छे मेरो जानु भने त राम्रै कुरो होला ज्ञान नै भएको मा होड र भिड हेरेर मात्र गएपछि त कहीँ गए पनि ज्ञान भएको त बाँड्नु ज्ञान नभएको मान्छेले त के बाँड्छ उसले त आफै ज्ञान खोज्नु आइहाल्छ जस्तो म पनि हुँ म ज्ञान खोज्नु प्रभाव हाउस म बेला मलाई आइदिन्छु मेरो आफ्नो अस्तरको ज्ञान छ तर मलाई यहाँबाट अर्को अस्तरको ज्ञान पाउँछ जसले मलाई काम गर्छ त्यसो भने हामीले यो पनि बुझ्नु पर्यो के प्रकाश छ है त अनि बसन्त सर यो माइक्रो फाइनेन्सले जुन अस्ति नै तपाईँले भन्नुभएको थियो नि यदि फर्स्ट क्वार्टरतिर राम्रो रिपोर्ट ल्यायो भने एनबिएल घटाएर ल्यायो भने त्यसले चाहिँ नि बोनस दिन्छ भन्ने एउटा कुरा गर्नुभएको थियो यो कुरा म अहिले पनि तपाईँ अडिक हुनुहुन्छ कि चेन्ज तपाईँको अरुणजी अरुणजी मैले त स्वावलम्बनको विषयमा भनेको हो छिमेकसिम दिइहाल्छ मैले लेखेर प्रकाश गरेर पठाइदिन्छु एभरेस्ट पनि पठाइदिन्छु अस्ति पनि मैले एउटा फेक आइडीबाट आज पनि पठाइदिन्छु त्यहाँ अलिकति राम्रो इन्डिया र नेपाली इन्भेस्टर भर्छ भोलि यही पश्चिममा तपाईँको यो आउँदैछ एभरेस्टको होइन त्यहाँ अलिकति केही कन्ट्रिब्युसन छ इन्डियन इन्भेस्टर र नेपाली इन्भेस्टरको अब इन इन्डियन इन्भेस्टरले जहिले पनि क्यास बढ्यो र बोनस कम चाहन्छ नेपाली इन्भेस्टरले चाहिँ के सक्दैछ बोनस बढी क्यास अलिकति मैले स्वावलम्बनको भनेको हो मेरो पहिलो सत के हो त्यसको फर्स्ट क्वार्टरमा यदि आउँछ भने आउँछ होइन भने त्यसको रिटर्न एन्ड अर्निङमा यति पहिला कमाइ छ म यसपालिको बाँड्दिन पुरानैबाट पनि बाँड्छु भन्दा उसले पन्ध्रदेखि पच्चिस पर्सेन्ट आरामले बाँड्न सक्छ के त्यो तपाईँ यता उतिको कसैको चान्सोङको कुरै नसुनोस् के किन यसो हाम्रो यहाँ ज्ञान बाँच्ने मान्छे आउँछ नि तिनीहरू ज्ञान छन् केही पनि हुँदैन बाँड्छन् मात्र धेरै के तपाईँले भने मैले लेखेर राखेको छु मैले रजिस्टर मेरो यहीँ उसमै छ मैले खोज्नु पर्यो भने छ मसँग छ मैले त ठिक छ होला लेखेर राखेको छु त सम्झिन्छ नि त्यहाँ मेरो मेसेन्जरमा पठाइदिएको छु म कहाँ अडिक छु नि म त भन्दैछु नि मैले मेरो नमिनल सर थियो फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट भनेर तर त्यो नआए पनि दिन्छ है पन्ध्र पन्ध्र मिनिमम पन्ध्र त त्यो नआए पनि दिन्छ त्यो आए भने त त्यो भन्दा माथिको चान्स हुन्छ है बरु थर्ड क्वाटर में धीरे नराम्रो रिपोर्ट आगे थी तर फोर्थ क्वाटर में कई सुधार रिपोर्ट आयो एनपीएल घटा आयो तर अब नाफा तो देखा सकेन कतिपय को एनपीएल पांच पर्सेंट बड़ी भी देखिए तर बाहर तेरह पर्सेंट भग जो स्वावलंबनक एगार पर्सेंट थोड़े कति सात आठ पर्सेंट कति मिलाइ सकता है अब सब को प्रोग्रेसिव वेम जस्तु लगता मैं पैला जो थर्ड क्वाटर में जो कोलाहल थोड़े तेस में कई इंप्रूव भग देखिश 
यो इम्प्रुभ चाहे टोटली सुधार होना लाइज चाहे कती कोड़ा क्वार्टर हमले पार कीनी पार सा वाला सर अब अब आम तो एवढा दुई टा क्वार्टर में माइक्रोफाइनेंस हरु पहला को इस तरह में नाफा निकालना सकनी कंडीशन में रे एनपीएल पांच परसेंट में तो तला जाने कंडीशन में आंसन आंसन सर असंभव त किना बने ये जो चीज़ होने ना इवला कुने अली को दिकुने ये वाला तो आंदोलनों को कारण तो भाई थे उत्तेज में राष्ट्रभाग लेपन एकदम राम लोग आ रहे हो मौत वाले लेके भंडे भी सुबह है माँ परसा गाली मोपनी मेरो पनी एक बार स्टार्टर होने में भयंकर गाली सपने गाली हो सर तो वाले पनी गाली करूँ ले इस तो पॉलिसी में लाए बताओ मैं दूसरे मुनि चाहे कमर्शियल बैंक पक्की पर नहीं किन्ने पाउंड हैं ना कि कमर्शियल बैंक नहीं पाउंड हैं तो किन्ने किन्ने मानसिल तो वो क्या है इन द पाये नहीं है ना आदर तो कुछ को कल ले पिचू था तो जल्ले और वो बंदा माथी लिए तो निर्मल प्रधान रायंद्र खेतान उसको छो तर विस्तार है खोलने पर नहीं हो, खोले ना अली बम्बई पर आई है ऐसे कैसे ना अब तो विचार इन पोची तो ना खोली पोची तो यहाँ देरे थ्रू ढूंढ दियो देश में उनसे यहाँ बवाले होने वाला सब बवाल होन्सा होन्सा बवाले होन्सा कि समय ले उन्हें नट कसे पोची तो समय अनुसार ले फिर परिस्थिति ची उ शेयर बाजार सब जो आइना ये सब चीज लेते हैं कौशल मैनेजमेंट करने के पाव पे ना करे पूछे तो बवाल हो जाए ना नहीं है कोटि राजनामा कोटि सर्वोच्च अदालत अदालत फिर धामने वाला सब आयसन अब आपको मारा संभवतः ना से ये वीक भी तो तब ने शेयर बाजार में पक्के पर नहीं एक दो बड़ा सुधार किए नहीं पाव जस्तो यहाँ देरी जाना ले जस्तो ये माथी नहीं उनसे आम्र राजन सर उनसे वहाँ ले बनी वन वो पांच सात वर्ष पांच वर्ष से माइक्रोफाइनेंस में चुबो लायर बसे उनसे तब वहाँ ले एक रुपया कम उनसे सकना उन्हें कई दिनों सक देने वन वो तर वहाँ ले रिपोर्ट ये रहा वन वो की ना ये रहा वन वो की समग्र म नराम रोत देखियो तर बिस्तारे बिस्तारे सुधार उनसा जस्तो देखी दही था थर्ड क्वार्टर दही फोर्थ क्वार्टर में कई इम्प्रूवमेंट देखिया था अब यो आधार ले पनी आ मिले तीसरो समय कुर्नु पर दही ने वाला बंदा बनी कुछ पैसा थे लजा आशंका था क्या माइक्रोफाइनेंस ले जाए अब सांची ने उठने सब दही नगी अब को पांच से माती को जति को नहीं मायको फैन है तब चंन और सभी को तो मैं गारंटी लेने राम रोजस को रिटर्न आने नहीं जब और उस ईपीएस और उस चंन वा बोली उन चंन बिगत दस परसों में उन्होंने रे पन राम रोजी ऐसा नहीं लेकिन पंद्रह परसेंट मजा लेकिन इस वक्त में अवस्था में तय चंन तेरे माल ये भ्रम माचा है कौशल इन्हें पर रहूं चाहिए यो अलग दिन पॉलिसी ले पन हिट कर रहा देश को स्थिति परिस्थिति अनुसार ले चाहिए तो दुर्गा प्रसाई को आंदोलन राष्ट्रवादी ने पंद्रह परसेंट को कैप लगाया भी तो तो आर को आर को क्वार्टर में आर को मोदी जी को समीक्षा मार कुने ऐसो ये वाला कुने सरकुलर ले पाने सचिन लेवल को मानचिल है चाहे सहयोग हो उस बंदर का है वो आज अपन ने माइक्रोफाइनेंस को नियम से ही पंद्रह परसेंट बंदा बॉडी में लून ना दिने बने चाह यदि छह बने राष्ट्र बैंक ले कंप्लेंट गौर पंद्रह बने कुछ उन्हें ले गौर नहीं पड़े बने बने यह विकास बैंक रा कमर्शियल बैंक रा तो सत्रह अठार गौर बने तो मीटर भी आज ही जस्ट तो हिसाब लेते हैं तो कंप्लेन करने पड़ो राष्ट्र बंगले ऊपर नंबर दिए कुछ हो सभी को रोपन कर दिए कुछ हो और ये हमें लेते हैं ये बात माइक्रो फाइनेंस यो हो हाइड्रो यो बन रहा है और कानी में बन रहा है हमें लेते हैं पूछे तो सही आज अलग दिलामुसान लगाने वाला आज � यो पंद्रह परसेंट को कैप तो हम लोग बसंत सर इस पाली मंत्रे अलावा को पाली तो छोड़ने से वाला राष्ट्र बैंक ले कि ना वाने अब यो यो कठिन परिस्थिति में मंत्रे उल्लेख यो पंद्रह परसेंट कैप गरे ऐसा लक्ष्मण है 
यसो छ के अरु छ यो भन्दा यो भन्दा पहिले पनि थिएन यसपाली पनि छ सायद यसपाली डिभिडेन्ड पास गर्न जाँदाखेरि केही कम्पनीहरूको त्यो भन्दा पनि बढेर आउँछ तपाईँ डुक्क हुनुहोस् अलिकति दुर्गा प्रसादको आन्दोलनमा राष्ट्रपतिले पानी मात्रै पठाइदिएको पेट्रोल छ होइन यो समय अनुसारले सबै परिस्थिति ठिक हुन्छ किन राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छ के विकास बैंक र कमर्सियल बैंकले सत्र अठार पर्सेन्टमा चाहिँ लोन दिँदाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनान्सले पन्ध्र पर्सेन्टमा पनि टिके बरु आफ्नो एनपिएल बढाए तर टिके दिएको छन् र यदि माइक्रो फाइनान्सले दिने भने गाउँ गाउँमा गाई भैँसी किनेला तपाईँ पनि गाउँमा छ भने हेर्नुहोस् अब ठिक छ कोही अब कसैले लिएर कसैले जानै खाए होला कसैले रक्सी खाए होला जुगा तास खेले होला पाँच दस पर्सेन्ट त्यस्ता पनि हुन सक्छन् तर त्यस्तै छन् भन्ने कुरो अब माइक्रो फाइनान्स बन्द गरिदिने वा कसैले उद्योग खोल्छु भनेर गएर जान रक्सी खाएर चाहिँ अब यो हाम्रो इन्डियामा निरव मोदी र हाम्रो त्यो के के छन् त्यो एउटा त्यो टू फिसर होला त्यस्ता त्यस्ता गरेर मान्छेहरू हेरेर चाहिँ हुँदैन के के पनि विजय माल्या सर विजय माल्या विजय माल्या विजय माल्या विजय माल्या निरव मोदीलाई हेरेर हुँदैन के त्यसमा हामी त्यति सोच्नु पर्दैन यस्ता कुरोहरू यो सबै यो क्लब हाउसमा सेयर बजारमा मात्रै आउँछन् तर भित्र राष्ट्र बैंकमा चाहिँ यसको गुड मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ यो ढुक्क गरेर बस्नुहोस् अनि त्यो जुन फरवर्डको एउटा हिसाब निकाल्नु भएको थियो हाम्रो सन्दीप कुमार चौधरीजीले होइन फरवर्डको चाहिँ नि सेभेन्टी फोर समथिङ डिपिएस हुँदा हुँदै पनि त्यो सबै कटाउँदाखेरि चाहिँ लगभग अठार पर्सेन्ट जति चाहिँ बाँड्न मिल्ने रकम रहेछ अठार पोइन्ट समथिङ चाहिँ बाँड्न मिल्ने रकम रहेछ फरवर्डको त्यो सबै प्रोभिजनहरू नकटाउने हो भने चाहिँ सेभेन्टी सत्तरी पर्सेन्ट जति चाहिँ अहिले पनि रहेछ तर विभिन्न शीर्षकहरूमा राख्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अठार पर्सेन्टसम्म दिने क्षमता रहेछ फरवर्ड अरुणजी अहिले राष्ट्र बैंकले जे दिए नीति नियम यति काट्नु हो कि काट्नु जे जे राखेछ नि त्यो भन्दा बढी से गएर पहिलेदेखि नै माइक्रो फाइनान्सरले जस्तो म अब प्रकाश दाइ हुन्छ एक सय एक सय एक नभन दस त्यसलाई एभ्रेज सय रुपियाँ पनि उसको केस हुँदाखेरि उसले कति पच्चिस पर्सेन्ट दिएको थियो बोनस सेयर दस बाह्र पर्सेन्ट कति क्यास दिएको पैँतिस त दिएको थियो नि त मानौँ न त त्यो तपाईँको पहिलेदेखि नै उनीहरूले यो राष्ट्र बैंकको नियम लागू भयो भने उनीहरू आफै सेफ भएर हिँड्थ्यो कि यो त सबै देखाउनको लागि मात्र लगायो कसैलाई चुप गराउनको लागि यो नियम आएको थियो योभन्दा पहिलेदेखि नै माइक्रो फाइनान्स स्वावलम्बनै गर्नु पोहोर साल मात्र हे बासठी रुपियाँ त्रिचालिस पैसा थियो तर दियो कति पन्ध्र पोइन्ट बिस दियो पन्ध्र बोनस दियो स्वावलम्बन ए पाँच पर्सेन्ट क्यास दियो फरवर्डले कति दियो पच्चिस र साढे छ दियो होला जबकि उसको कति सय रुपियाँ कति पनि थियो एउटा कुरो गर्नु भयो त्यहाँले परिस्थिति आउने बित्तिकै त्यहाँनिर सब सचेत भयो तर उनीहरूसँग चाहिँ राम्रो अब तपाईँ हाइड्रो हो नि ल हाइड्रोमा अहिले नेपालमा यदि कुनै छ भने चिल्मे र बुटोल पार्क कम्पनी झोन थ्री छ दुईवटैको उसको त दस एघार तला बुटोल डिपिसी टावर वहाँ के अरे त्यो बुधनगरमा बनिसक्यो यहाँ धुम्मा राईमा काम होटल अगाडि एघार तलाको ढलाई पनि चिल्मे भइसक्यो रिटर्न अर्निङमा कति छ त्यो पनि हेर्नुहोस् अनि उसले कति प्रदर्शन कति गरेर ब्यालेन्स सिटमा गएर उसको लगानी कति छ साढे पाँच अर्ब भन्दा माथि चाहिँ चिल्मीले बाइस मेगावाटले कमाएको पैसाले छ्यानब्बे सुरुमा छ्यानब्बे करोडको बाइस मेगावाट हो आज पनि यत्रो ट्याक्स तिर्दाखेरि पनि अहिले पनि ऊ कमसेकम पचहत्तर छिहत्तर करोड त कमाइरहेको छ नि बाइस मेगावाटले त्यसैले चाहिँ साढे पाँच अर्ब भन्दा माथिको लगानी धानिसकेको छ उसले आफ्नो सिस्टर कम्पनीहरूमा त्यसमा अब यो अरू सबैले बुझ्दैन अब यहाँ आएर म आज गाबेलामा मैले यो एबिसिडी किने यो एबिएस किने भनेर भन्छ नि मलाई यति घाटा लाग्यो आठ सयमा किने दुई सयमा आयो चार सयमा किने एक सय पचासमा आयो यस्तै हो अब त्यस्तो नयाँ मान्छे उ श्रृङ्खल भर नआइकन पुरानो मान्छेले कसरी कमाउँछन् भन्ने कुरो मात्रै हो कमाउने बेलामा बढा बजारमा त नयाँ मान्छे पुरानो मान्छे सबैले कमाउँछन् तर बजार सचिने बेलामा अलिकति पुरानो मान्छेले चाहिँ आफ्नो ट्याक्क राइट टाइम राइट डिसिजन लिएर साइड लाग्छन् नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ आशय आशमा बसन्त सर अनि यो जस्तो फरवर्डको सेभेन्टी टू पर्सेन्ट चाहिँ डिपिएस बोकेर बसिरहेको छ अहिले गभर्नमेन्ट मतलब के अरे राष्ट्र बैंकको एनआरबीको जुन नियमले गर्दाखेरि उसले पन्ध्र पर्सेन्ट भन्दा बढी दिन पाउँदैन अरू त उसको रिटर्न अर्निङमै बसिरहन्छ उसले त्यो पैसा युज गरेर 
पैसा अरु कमाई रहेको हुन्छ हामीलाई के भयो त दुई वर्ष तीन वर्ष पछि मात्रै 15% को दायरा खुल्दियो भने पनि त त्यो त आखिर लगानीकर्ताकै पैसा त हो नि जतिखेर हामीले शेयर नबेच्दा खेरि सम्म त्यो हाम्रो हक लाग्छ नि त होइन र सर त्यो त त्यसले पनि त जेनेरेट गर्ला नि त फेरि क्या के रे त्यसको रेभेन्यु जेनेरेट त्यसले पनि गर्ला नि त कि के हो सर त्यो त होइन तपाईले भनेको त अभियसली एकदम ठीक हो हैन चन्द्र सर त्यसमा त कुनै पनि दुई मत छैन तर राष्ट्र बैंक जे जति नियम भए पनि सम्भवतः यसपाली तपाईको असोजको फर्स्ट क्वार्टर पछि वा अब कुनै समीक्षा पछि वा कुनै सर्कुलर पछि सबै नियम चेन्ज के न के अलिकति बदलाव आउने वाला छ आउने भने त्यो पैसा त्यही पसेपछि त के भयो त ल तपाईले म नेपालमा छु ल नन लाइफ इन्स्योरेन्स भने नेपाल भने विश्वको कुनै पनि नन लाइफ इन्स्योरेन्सले तपाईले कुनै अनि पुजी वृद्धिको प्रेसर छैन राइट बोनस पनि दिदैन कुनै नन लाइफ इन्स्योरेन्सले साठी रुपियाँ कमाउँछ त्यसमा पनि त्यसले मुस्किलले बिस पठाउनु हुन्छ के त्यसको मतलब त्यो खराब हो किन न लाइफ इन्स्योरेन्सको चाहिँ इपिएस वा त्यसले इस्टिमेटेड दिने डिपेन्ड अनुसारले किन प्राइस माथि चाहिँ आज न त न लाइफ इन्स्योरेन्स तपाईँले कमर्सियल ब्याङ्कसँग दाजिनु हुन्छ भने त न लाइफ इन्स्योरेन्स जिरो छ नि डिपेन्डको हिसाबले सबै कुरोबाट हेर्नुहोस् न तपाईँ तर न लाइफको आफ्नै फ्युचर छ कमर्सियल ब्याङ्कको आफ्नै फ्युचर छ अनि यो माइक्रो फाइनान्सको पनि आफ्नै फ्युचर छ फ्युचर अनुसारले छ त्यो तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ एकदम ठिक हो नदिए पनि मेरै खातामा रहन्छ होइन के भयो त मेरो गाउँको भगारीमा अब एक कुन्टल नभनु दस कुन्टल धान चामल छ मैले दुई कुन्टल मात्रै गरेँ दुई कुन्टल बाँडिदिए चार कुन्टल छ कुन्टल त मेरो स्टक हो नि अर्को साल फेरि दस कुन्टल लाए भने त अब सोह्र कुन्टल हो नि फेरि अर्को साल मैले दुई कुन्टल खाऊँ अब चार कुन्टल बाँडे पनि मेरो त ढुक्ति त सकिँदैन नि यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो यसमा केही पनि फरक पर्दैन जस्तो देखिएको छ नि त सर जस्तो वसन्त सर जस्तो जति अहिले हामी नेपालमा भएका कम्पनीहरू पनि जस्तो आरबिसिएलकै कुरा गरौँ त्यसपछि हाम्रो त्यो अर्को युनिलिभरकै कुरा गरौँ अब अरू अरू कम्पनी पनि बिएनटीका कुरा गरौँ अब यी कम्पनीहरूले कमाएको जति सबै बाँडेका छैन उनीहरूले रिजर्भमा राख्दै राख्दै त्यो रिजर्भबाट पनि फेरि कमाएर फेरि त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट गरेर कम्पनीको ग्रोथ गर्दै गर्दै गइरहेका छन् क्यापिटल गेन त अटोमेटिकली भइरहेको छ नि त सबै कमाएको जति सबै टोटल बाँड्ने त नि जस्तो एनालाइसिसले बाँड्यो एनालाइसिसको हालत त्यो सबै बाँड्नाले हो हो जस्तो मलाई लाग्छ बरु त्यसो गरेर सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यसरी राख्न थाल्यो भने त कम्पनी स्ट्रङ भयो भने त भोलि त्यसको बुक भ्याल्यूको आधारमा पनि त हामीले त्यो मार्केट प्राइस त बढ्ला नि सर होइन र हरण सर मैले भनेको सुनिएन सरी तपाईँले भने सुने सरी चन्द्र सर तपाईँले मैले सानो इक्जाम्पल दिन्छु अब अठार सय एकासीको बुलमा चाहिँ एभरेज चार्टर जहाँ थियो त्यहाँ नबेल पुगेन त्यो भन्दा अगाडि पनि तपाईँको एभरेज चार्टर नबेल जहाँ थियो छ्यानब्बे सय चार्टर तपाईँले सुन्नु भयो होला एभरेज त्यहाँ पुगेन तर अहिले पछिल्लो त्यसपछिको बुलमा चाहिँ नबेल एभरेज के अरे चार्टर र एभरेज भन्दा चाहिँ मजाले सोह्र सत्र सय पुग्दा यिनीहरू छ सात सयमा पनि थियो त्यस्तो पनि अवस्था आउँछ त्यसो भए यो भइ यो भइरहन्छ यो त समय अनुसारले चेन्ज गर्ने यो बुझ्ने कुरो कसले कहाँ आफ्नो डिसिजन लिन्छ भन्ने कुरो कहिले चार्टर माथि थियो एभरेस्ट माथि थियो नबिल कम थियो कहिले नबिल यो अहिले नबिल कहाँ गयो र चार्टर एभरेस्ट कहाँ गयो भन्ने कुरो हामी हेर्न सक्छौँ नि त यस्तो हुन्छ एभरेस्ट एभरेस्टलाई कन्जुस कन्जुस भन्ने आरोप लागेको छ वास्तवमा अब अब उसले त उसको क्यापिटल गेन त उसले बढिदिने भयो नि त अब उसको नबिलले भन्दा मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो के तपाईँ दुई वर्ष अगाडिको नबिलको प्राइस र एभरेस्टको प्राइस हेर्नु नबिलले दिएको डिभिडेन्ड र एभरेस्टले दिएको डिभिडेन्ड हेर्नु के हो त कन्जुस भए पनि आज नबिललाई त के अरे उछिन्यो नि त एभरेस्टले उछिन्यो अब चार्टरले पनि तुरुन्तै उछिन्दैछ यसै पालिको डिभिडेन्ड घोषणा बिफोर उछिन्छ मजाले उछिन्छ चिन्तै गर्नु पर्यो बसन्त र एउटा कुरा भन्नु त एकजना महिलाको मैले आज त्यो हेरे होइन मेरो सेयर एकाउन्ट हेर्दाखेरि त्यो अप्पर तामा गोसीको चाहिँ नाइन्टी सेभेन किता आइपिओ परेको रहेछ यो कसरी सम्भव भयो नाइन्टी सेभेन किता 
वहाँ इसो होला वहाँ कर्मचारी शेयर भरने वाला तो इधर होला जो ऐसो सके तो पचास साठ किताब बंदा पड़ी आईपी में पड़े गई थी ना तो उनसे नहीं तो तो कर्मचारी तो संचय को उसको संचय लगाने करता है उनसे नहीं किस्मा अब तो कति बरस देगी कॉलेज गया थी तो उनसे लेते हैं पड़ा चाहो ना संचय को उसको लगाने करता कोई सब लेते हैं पड़ा मैक्सिमम दूसरे बयान में भी किताब और मिनिमम कले कोटी पैसा है हालेशा तो उन साले पड़े इस्तानिया तो वही ना और उन सार इस्तानिया को उन सब सही तो इस्तानिया वही ना वहाँ ये वाला पैसा में शिक्षित का हो वाले रिटायर होने वाला है ना वो तो मैंने बुरी सगा अरुण सर अरुण सर तो पैसे का मालूम हुआ ला ना तो दूसरे � पीटी मारता है डिबेट करता है माला पड़े हो तो हम ढूँक आउने उस और उन सब बाकी दिमाग लाउने पड़ रहे हैं वाले जो वाले कौन कोटा मार पड़ते हैं जारी बताते हो वाले हो ना वाले पचास हजार बंदा बड़ी आलू की ने पचास हजार लाइस है बहुत तर कितना सत्तर कितना ऐसे को दी पड़ा थी वो वाले पचास हजार संचय कोष को लगाने करता को संचय करता को हिसाब ले पड़ा है वाले ये बने पर शिष्ट तो कर्मचारी कस्ता कस्ता मंच है रजित तो भरने पाव समझ सर जैसे आइले आइले जो नाम रो आईपी और तो डेली खुली रहा हूँ जानी किस्मा पनी किस्मा कस्ता किस्मा सुन रहा हूँ बताओ किस्मा संचय कोष में जस्को संचय कोष जो सुरक्षित होते नहीं पुने पुने अपनी सर को अब वहाँ से सीखा हो वहाँ पुने पुने प्राइवेट बैंकों पर नहीं संचय कोष में यदि कोशिश रहता है संचय कोष काटने को थे बोले तीन रुपए पुने पाए हुए थे के भर नहीं तो अब कोटी पैसा कले हाले को दिया तो पांच लाख हाले को दूसरे बयान में भी पचास हजार आने लगे सब बहुत तोर अरे पैसा अनुसार को बाढ़ फर्ती हो अब त्याग का तो माला पुने कोटी था मुझे तो वहाँले हो ना संचे संचे कुछ को लगाने को आता लेते हैं माँ जहाँ समलाज से ये वाला ऑपर को चाहे ऑब्वियसली भरना पाएगो रसोई गोड़ी सांजन को तत्त्व लिबुल को वहाँ चाहे पाएगो थिए ना अब आरु कुने भाई मैं ऐसे हरनु पड़ा लिस्ट में तो ना माला ही संचे कुछ को संचे करता को हिसाब लेते हैं ऑपर में पाएगो मात्रे वाला ही तेज़ अंतर का पाएगो कि वाले संतान भी किताब होगी वाले वो सत्तर अस्सी हजार को तेज़ हंगवे तो तेज़ हिसाब ले पाए वाला पचास हजार में तो सत्तर बहुत हजार किताब पाए थे वो पांच लाख लाख दूसरे बाय ना भी किताब पाए थे मुलायम याद सा मेरे तो मेरे ताई पनी मेरे घर जाना को भर आए वो भर दिन वाला पनी मेरे अपर भाई किन अपर को भाई भाव स्थिति हो जाए उन्होंने बाकी चो इस पर जी मुझे तो अभी पनी मालूम नहीं पचास लाख में ये कोड़ समो तो ऑक्शन मांगो इस ऑक्शन में बस पल्ले ठेक नहीं थे एक से बीस एक इस बाईस में अपन ठेक में पच्चीस में अपन गार ये इंडेक्स भाई ये बुजुर्ग बड़ा इंडेक्स � वहीं मने तो भाई अब इस दिन जो अपर अपर को लगानी करता है लेकिन अब अपर फिर यो देश में तो वो लगाने में वो दूसरे मात्रे बाटो सा ये वाला तीसरी रिवाइजेशन तो होने सब दिन मुद्दा पोर सा है ना और आर्गो कुरुत के समय में सरकार ले भी तो प्राधिकरण ले गारंटी लिया रहा दो परसेंट में कुने विदेशी बैंगोड़ा कि विदेशी बैंक बड़ा लगानी ले रहा हूँ नेपाली बैंक का तीनों पर ही हो इतना सरकार ले पीपीए को रेट बढ़ाई दी पर पीपीए रेट में सब बंदा आइले ठगिए को बने को अपर तमा को सीओ तेजको लगानी करता हो कमाए को बने को नेपाल विदेशी पराई को ले सब बंदा बड़ी अपर तमा को सी बोलो यो लेखर रखूँ प्राधिकरण को टोटल आय को 50 परसेंट से ये इसको आय से तो वरना बिया ना बिया से लगाने को आता ठगिए वो वो 
विभिन्न पार्टी को ले रामरो कमाए हैं मतलब आगे तब बुजुर्ग में जो लापर अब तब वाले ये इंडेक्स भाव जी तब वाले डेढ़ से में अपने अपर को तीन दिन आ रहे अपर को तो पचास लाख देखिए ये कोड़ समाज ले ऑक्शन मारो देखो कॉलेज किन्हें तो एक से पचीस में अपने किन्हें कस ते यस यस डी यस पीसी के वड़ा थे हमारे ने वड़ा केरे थे वड़ा तो इस आयु में ना बिके को एस आई डी सीएल क्यों हाल होने वाला सब पता ना कुछ ही केने के सोच 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 नहीं पर सब प्राधिक पीपीए रिवाइज करें पर जी मुद्दा पर सोते हैं अखियार में अपन जान सकते हैं कौशल लेते सो रिस्क लेने सकते हैं सरकार का बिजनेस प्रारंभिक रोना ले आपको रिस्क में दो ही परसेंट में कुने बीकेसी बैंक वाला चाइन लोन ले आ रहा है नेपाली बैंक को सेटर करने सब सो संबंधा राम रो कर रहे हो नदीवदेश अरगो कसले सर्वोच्च मुद्दा हूँ सर्गो सर्गा हूँ ये चंद्रले चाहिए थे यहाँ ये ती कोड़ों घुस खायो अन्य पीपी अपर तमाम घुसी के सुगर दियो अन्य विदेश पर आये इन्हें किन कर सकूँगा तो मज़ा ले इंडिया में बीस रुपए बेचे रहो उधर एवरेज में चार रुपए पन दिया सन ये ता सौ रुपए बीस रुपए में � किसी बने को समझना पीपीए रिवाइज होना त्याग मुद्दा पड़ता है गवर्नमेंट मानचे पर नहीं भूली चल जाना सकता सब हम दस सजीलो कारण क्यों हैं सरकार का विद्युत प्राधिकरण गारंटी बस रहा विदेश बोला था ही सस्तो दर में लोन लेंगे ने तो पैसे लाया सर नेपाली बैंक ला तीरने अन्य ऐसे कोई ना बताओ ऐसे अब दस परसेंट ले अब उसको मानो आठ हर बात तीनों पर ऐसे मैंने दो ही परसेंट ले तो ऐसे कोई ना तो अब तो मैंने दस को दो ही बने को तो बीस परसेंट को आठ दुना सोच तो एक और बार आ ऐसे आठ एक और बार साठी करोड़ में उसको मानो ब्याज � तर सजीलो बने को कुने विदेशी बैंक बढ़ता है दो परसेंट को लोन ले रहा सही अपर तमाम पुष्टि लाई यदि सरकार हमरो यो रामरो हो बने वा विदुल पराजित कोण दिए दी चांस बने अपर तमाम कोशिश लगानी करता को हिट चांस बने तीन ले तुरंत सौ महीना भीतर विदेशी बैंक बढ़ा ले रहा दो परसेंट मार दिन ऊपर अपर तम यो भविष्य मात्रे की उनसा नमक के पेन होगा नहीं जानूँ अपर तामा कोशिश तो सही रुपये अपन को सही ठेके में सब देने पे भी ये दी अपर तामा कोशिश में अपर तामा कोशिश में लगानी करता ली पीड़ा बहुत नहीं पड़े बने राष्ट्रीय गौरव का आयोजन आ रहा है वह फिरी कोई सन उठने सब सत्य इस कारण कहीं नहीं कहीं � क्या को जो हाली मुहाली थे उन्हें वो लाइफ में तो राष्ट्र गौरव को आज नहीं होने कौशल है चार वाला बिल्डिंग ने यह नेपाल में जोड़े कौशल है कैनाडा में बनी छोर लाइक किंदी है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बनी अपने बुहारी लाइक किंदी है छोर लाइक किंदी है राष्ट्र गौरव तो उन्हें लाभ होनी बिजुत पर अधिक नॉलेज पुन्त राष्ट्र गौरव को आज ना मोनी हमी लाख पचास हजार लाख उन्हें लाभ मात्रे पुन्त राष्ट्र गौरव को आज ना मैं हमरो कंट्रीब्यूशन भाई के हमी लोग तो पैसा मर रहे बन रहे साइन हमरो लाइफ जे राष्ट्र गौरव का आज ना भाई हो है ना तपाईंले भने अनुसारले त बरसे चार भाई से बने तमाइले एक्चुअली अलग दी अलग दी कोई हीरो कोई जानू भाई ने तमाइ अच्छा हो मानूँ तामा कोशी बनाऊँगा को लाई भाई चारों ले पुनी जति पैसा खर्च भाई से नहीं तो इसको टैक्टर डबल पैसा चाहिए तो यह बरसे चार मात्रे भाई से के घर पुग्छ क मत तो इसको बारे में मतियों बातों पर और कती चीजें दुख सुख और हमी हीडर पर नहीं आए सकूं अब कहाँ बनी अब त्याग ले जून सुनूं खंडे से त्याग त्याग ढीलो कर रहा मात्रे लागत कती गुना पड़े भन्ने करो एक चुड़ी तो मैं आखिर में हमें ले आर्मी ले दियो नहीं आर्मी ले दिए रह पनी बरु तो इंडियन ले � 
ते वड़ा नया मार्च तो बागमती खोला चा आर को त्यां पूर भर मकवानपुर भर तो हमरो मकवानपुर गोड़ी भर मत है दस छोटी तो बाटर घड़ी सके चु बाइक ले पनी गाड़ी ले पनी साथे व्यायाम हम इतने बकायदा बागमती पूल को माती त्यां वड़ा तो रेस्टोरेंट बन चुके हैं खाने वाले त्यां आरो त्यां को तो सुरुंग खाने को सब पे जति पनी कोतरा सही बन सुन को डॉलर जो सोला सही बन सब पे आरा बागमती में पनी फाल सम त्यां वड़ा यो मंडू पाय यो मकवानपुर मस्ती के आईपी निकला सम तो पन ते माती ते बंद है सर तो पन था सम मेरो बना तो आज ना बने तो सब बंदा पहले मौ घर पोसो विराट नगर जनपुर को मंचे पोसी पुला मौ बारा को लाये मंचे सब बंदा पहले पोसो कि न तो निजगढ़ बार निकली नहीं हो तो जहाँ तुम निजे त्यौहार अठारह किलोमीटर तो होने मेरो घर तो बने राजमार्ग बड़ा सत्रह अठारह किलोमीटर को लाये तो सुनो ने मोला तो राम के और ना जाम अब देश में तेज तेज है तो पहले जहाँ राष्ट्र किरे आयोजना बनो उनसे त्यान राष्ट्र आयोजना को आली मुआली को छोरा सोली को कैनाडा में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में दूसरा वाला घर बनी सही है उनसे अन्य हमरो खाल मंत्री में तो प्रकाश लाइली माने तो पैसा किन्हों सब को खाल मां बने को बिल्डम मने हो कोई ले कोई ले सांची नहीं कोई ले सांची नहीं अब कोई अब हम यार खाल में पूरा घर पैसा कहाँ गए हो किन्हों इस्टिब्यूटेड लाइफ बोले हो किन्हों इसको प्रोजेक्ट को कॉस्ट बोले हो मने ना हमें ले कराया रखा है किपन हो रहा है ये कोई चीज़ नहीं है दूध को धोल कोई चीज़ मने तमाई ने छोड़ और उतना मैं ये कुकुर भी रालो को तो मैं कांग्रेस से मालिक को तो मतलब ही करते हैं क्या तर माल वादी कोई न सोचिए पोषित आज हम जून हाल है तो चीजों मारा स्वरार को ये पोषण डे को खाना ना बेटा उतनी हर दिन से एकदम दुख ला सके धेरे ही थोड़ा आशा कर रहा था एक छोटी मान से मैं पासा पोटाइगो � फर्स्ट में माओवादी संघ दिन है ना मारा दे चुके आए थे नहीं फर्स्ट बार तो होता है याचक कर पन्नू में तेज पोषित तो तो एकदम मारा आरु तेज पोषित जब तो मंत्री संतरी भार तो पोषित सब आमु बाबूजी तो मारा आरु अपनी रामरे मान चाहिए फेसबुक में तो मोहल्ले अब बाबूराम भटलाई तो अब नेपाल को सब बंदा सुख पाए में तो सब भाई मनुष्य तो तुम तो छाया हाल हो चुके चंद्रसर ऐसा ही हो सके अन्य पहले जो लोहिता निवास जगह प्रकरण में जदी बनी पड़े ऐसे हम रोज नहीं यो आरु तो दिखे रहते हैं उधर कुछ नहीं यो कारोबार हो जाने तो भाई को रोका भाई वो इस टाइप को खाली तो मिन बारूद गुंगी के बने अन्य शेयर में अपने देरे ही लगानी थी अब वो यो कांडले का देरी शेयर बाजार अपनी घाटी हो गया था उतनी बननी थी उतनी दिखे रहा अब तो छोड़ दी नहीं भाई सर अब वो शेयर बाजार बढ़ लाता सर ऐसे सर हूँ सर ललिता निवास में घोटाला भाई पनी आज छुट्टे पनी तो मिला तो मीन बादल ला दुई कोड दिए पनी और उन सौर ले बोले दो चार कोड शेयर बेच रहा था इन पन की पन आज हम महिला पन सुने के दो कोड कती में बोले यूनिवर्सिटी में पहला पहला हमले तो हमरो कॉपरी कॉजी को यूनिवर्सिटी में जो हमें ज़्यादा हरी ये बाज़ार घटनों का कारण हरो ये उन बने रहते हैं आठ दस वाला पॉइंट हरो ले आते इस मध्य में जो ललिता शेयर लगाने का दारू से त्यान दे रही पकड़ा उठाई निकाल यो शेयर एक्सपोर्ट हर रोज़ नहीं है तमाही को बाज़ार बड़े पर ही नया तरीका निकाल दें चंग किन्हे बड़े यो घटे पर ही नया तरीका निकाल दें चंग जो नया बाहरा निकाल दें चंग तमाही लाइलेस में कुने टेक्निकल कुने एक्सपोर्ट ले वड़ा बाज़ार जाइले पर ही घरदा पर ही अगर तमाही सुबह मजा लगा 
बनिरहेको गर्नुस् डिभिडेन्ड खाएर बस्नुस् बजार एक वर्षमा सचेला दुई वर्षमा सचेला तीन वर्षमा सचेला दुई तीन वर्षमा सचे भने तपाईको 100 डेढ सय किता हुन्छ 1000 1500 सय किता हुन्छ 1 लाख किता त डेढ लाख किता हुन्छ त्यतिबेला दुई तीन किता मानु दुई गुना भने तपाईको पोर्टफोलियो तीन गुना हुन्छ तीन गुना भने तपाईको पोर्टफोलियो छ गुना हुन्छ तपाई यति बुझेर बस्नु सक्यो बाकी अब आजै यति यसरी यसरी हुन्छ भन्ने कुरो सोच्नुस् नसोच्नुस् यो पोलिसीले मारेको बजार हो पोलिसी जबसम्म सच्चिदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन यो भरमाथि नै हो प्रमोटरले नाङ्गो लुगा लगाएर चाहिँ मार्केटबाट खालबाट प्रकाश दाले भने पैसा लिएर जाने हो जबसम्म खालबाट पैसा बाहिरिदैन तबसम्म बाहिरिन्छ नि तबसम्म यो बजारलाई चाहिँ तपाईँ नसोच्नुस् हँ यहाँ अब कि त पहिला अठार बाइस गजले बेचेर किनेको थिए तिनीहरूले कमाए अब तपाईँ उन्नाइस सय छ तेइस सय फेरि कुर्र उन्नाइस सय सय गर्नुहुन्छ पोलिसी सचेतन भने फेरि कुनै एउटा सानो दिन टुइस आउँछ तेइस सय पुग्छ त्यहाँ निक्लिन्छ भने तपाईँले फेरि उन्नाइस सय उन्नाइस सय तेइस सय फेरि गर्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ कमाउनु सकिन्छ पोलिसी नसचेत हो खण्डमा अब पोलिसी सचेत भने त फेरि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ जे जे पोलिसीले बिगाडेछ त्यो पोलिसी चाहिँ सोचेको पऱ्यो यो पोलिसी सोचोस् कि नसोचोस् यदि चाहिँ नि ढुला लगानी गर्दाहरुले पैसा जुटाएर चाहिँ तपाईँको शेयर कुम्ल्यायो भने बजार चाहिँ बुलमा जाने सम्भावना कतिको छ सर तपाई यो कुरो भरम आफ्नो दिमागबाट निकाल्नु पोलिसी नसोचिन्जेलसँग कुनै ठुलो लगानी कर्तासँग पैसा छैन किन अब ठुलो लगानी कर्ता के हुन्छ भने उसको सबैतिर पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर रियल एस्टेट देखि लिएर गर्दा गर्दा देखि लिएर शेयर बजार सब ठाउँमा राम्रो लगानी गरेर हुन्छ उनीहरुलाई के हुन्छ भने पोलिसी बढेको बेलामा सबैतिर इन्डेक्स गर्नु उसले जग्गामा पनि साल दुई सालमा यसो डेढा डबल दुई गुना तिन गुना बनाइरहेको हुन्छ सेयर बजार पनि बनाइरहेको हुन्छ उसले विगत दुई वर्षमा कहीँ पनि देखेन बरु उसले लसै खाएर भने मैले यत्रो पच्चिस तिस वर्षमा यता पनि कमाएँ यता पनि कमाएँ अब म आज पाँच रुपियाँ थियो मैले पाँच सय रुपियाँ बनाएँ बरु सल्लाह अहिले पचास रुपियाँ घटेर पनि साढे चार सयमा हुन्छु भनेर उसले आफ्नो आइटम लगाएर चुप्प लगाएर भइसक्यो अब न सचिन्जर उ बजारमा हुँदैन ढुक्क भएर बस्नुहोस् तपाईँ कान काटेर राखिदिनुहोस् ल यहाँ तपाईँ हेरेको कुनै राजेन्द्र खेतान कुनै निर्णय प्रधान कोही पनि आउँदैन यहाँ पोलिसी न सचिव कोही पनि आउँदैन हँ कि तपाईँलाई उन्नाइस सय तेइस सय वा अठार सय बाइस सयमा आफ्नो प्रोफिट बुक गर्नु पऱ्यो कि पोलिसी सचिन्नु पऱ्यो न सचिकन कोही पनि आउँदैन कसैले पनि लगानी गर्दैन किन लगानी गर्ने मै छु यत्रो लोन लिएर लगानी गर्नु भयो म किन अहिले लोन लिएर किन लगानी गर्ने मार्केटले कन्फिडेन्स भयो कन्फर्मेसन दिँदैन भने म किन लगानी गर्ने त म एउटा जाबो सय रुपियाँ लगानी गर्ने एक लाख हजार एक हजार दस हजार लगानी गर्ने मान्छेले त सोच्छु भने उनीहरू त अर्को लगानी गर्ने मान्छे हो उनीहरूलाई पनि त उनीहरूको डिभिडेन्डले उनीहरूले अहिले तिर्नुपर्ने जुन मार्केटको कुनै बैङ्किङ सेक्टरको जुन ब्याज दर छ होइन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो त कभर गर्नुपर्यो नि त्यो कभर गर्ने तपाईँले विगत दुई वर्ष देखि हेर्नु भएको छ जसले जहाँ लगानी गऱ्यो उता इन्ट्रेस्ट पनि तिरेछ यता पोर्टफोलियो पनि घटेछ अनि त्यस्ता मान्छे यस्तो बेलामा आउँदैन अरुणजी तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् पोलिसीले मारेको बजार हो पोलिसी जुन दिन सकि सचिन्छ त्यो दिन चाहिँ फेरि मार्केट आफ्नो ठाउँमा आउँछ भने भने गाह्रो छ हँ तर तर तपाईँ डिभिडेन्ड खाएर चाहिँ आफ्नो किता बढाएर चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ जुन दिन बुल आउँछ तपाईँको किता अब दुई वर्ष बुल आएन सयको डेढ सय किता पो भोलि दुई गुना भयो भने त्यही चार गुना हुन्छ तिन गुना भयो भने छ गुना हुन्छ सकि गयो यसैमा म एउटा थप राख्छु म यसैमा एउटा अरुणजी यसैमा एउटा थप कुरा के भन्छु भने अब त जुन हामीले ठुलो लगानीकर्ताहरू भनेको छौँ नि उनीहरू अहिले जिरोमा चाहिँ बसेका छैनन् उनीहरूले केही चाहिँ यसमै छ तर त्यो चाहिँ स्ट्रिक्टली डिभिडेन्ड बेस्ड कम्पनीमा मात्रै छन् जस्तो लाग्छ क्या अहिले उनीहरूले स्पेकुलेसन गर्न चाहिँ लागेका हुँदैनन् स्पेकुलेसन गर्ने भनेको उनीहरूले अर्कै अरूकै पैसाले हो आफ्नो पैसाले चाहिँ लगाएका छन् उनीहरूले तर स्ट्रिक्टली डिभिडेन्ट बेस्ड कम्पनीमा लगाएका छन् अब भनौँ राजेन्द्र खेता नै भने पनि उनीसँग जिरोको पोर्टफोलियो त छैन नि आज केही त छ नि केही चाहिँ छ तर जुन जसरी उनले पहिला ट्रान्जेक्सन गर्थे नि ट्रेडिङ यस्तो यस्तो गर्थे केही गर्थे त्यस्तो चाहिँ जस्तो अस्ति नै उनीहरूले भने उनीकै इन्टरभ्यूमा सुन्य थियो उनले यो सेयर यो ब्रो अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नलाई मैले पैसा निकालेकै हो उनीहरूले भनेको थिए होइन त्यस्तो त्यस्तोहरू चाहिँ कति होलान् तर उनीहरूले जिरो चाहिँ बनाएको हुँदैन 
ये चाहे म दावा का साथ भन्न सक अब निर्माण प्रदान को जीरो हो पोर्टफोलि छेन छिहर को तर अ स्ट्रिक्टली उ अब धर फिटर कर अब ये समय राख मैं टीवी टेन ने धर थोड़े कवर कर जो हम राष्ट्र बैंक जी आप कतिपय नीति करेक्शन कर बजार अलग चलायम भै पी आखिर मार्केट बड़ गो जो पूंजी छो फे फर्क जस्तु लग मैं तर अब यह माहौल अलग क्रिएट होने कंडीशन देखिए पॉलिसी भर न माइक्रो फाइनेंस को पंद्रह पर्सेंट हटने ये ऊस्त एक दुईटा चीज सुधार भाई डेफिनेटली फर्क है तर तो फर्कने मेन क्वेश्चन वेन भाई क्या वेन वेन मेन क्वेश्चन वेन वेन फर्स्ट अफ अल पॉलिसी करेक्शन हो पॉलिसी करेक्शन भैस मार्केट अलग आपको लय में फर्कने थाल्स तो वहाँ हजार भैया प्रवेश करना 